Hello friends, welcome to our YouTube channel, Learn to Fly. It was my class MS World Law, Reference Menu. Please subscribe our channel, click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. Click the bell icon and click the comment box. So, MS World Law Reference. Reference is used to use index prepared to use the index prepared. We use textbooks, contents, index and all of that. We use the index prepared to use the index prepared. For jobs purposes, we use the reference menu. But the reference menu is used to use the reference menu. So, the main thing is that the main thing is MS Word. माने कि MS Office सॉफ्टवेयर लो अद लाइसेंस उन्हें सॉफ्टवेयर ऐते ने ये ऑप्शन्स अन्य प्रॉपर का पंचेस ना ऐंडे और कोई लाद लाइसेंस लाइक उन्हें मानो फ्री डाउनलोड चेस कुन सॉफ्टवेयर ने डाउनलोड पेटेस कुने अद बात चेस ऐसे अन्य ऑप्शन्स तो प्रॉपर का पंचे हो प्रेजेंट माने कि डे लाइसेंस उन्हें सॉफ्टवेय so, I have to use the options here, but I will tell you what I will use in this video. So, in the difference menu, there is a table of contents. If you click on the table of contents, you can click on the table of contents. Here, automatic table 1, automatic table 2, manual table, and here are different of three styles. If you have a license in the software, ऑटोमेटिक टेबल वन ना नगानी ऑटोमेटिक टेबल टू वन गान तीस कुंटे मैं केला कंटेंट्स हो लिविंग वर्ड्स हो मानो यंदे ले ये लेसन्स प्रिपेयर चेस कुना अन्य लेसन्स हो चेस हैं लेसन्स अंटे एंटी किन्ना मानो एक रो पड़ो ये वर्ड लो ये वेना नोट्स गुरिंच प्रिपेयर चेस कुन्ना अंटे सो बायोलॉ so, that is, we will tell you about this topic and this page. We will use the table of contents in this page. If you click on the two options, we will click on the display of the two options. We will click on the display of the two options. We will click on the manual table of the two options. We will click on the manual table of the two options. Chapter level 2 and chapter level 3. We will click on the arrays. We will click on the chapter name. We will click on the chapter name and type the chapter name. आ पार्टिकुलर पेज लो हाँ उन्हें अनोस्तर, सो इन लाइसेंस उन्हें दान करने मेरे माली ए पेज लो उन्हें चूज करने आ पेज को अलग कर लेते हैं कंट्रोल पार्ट को नहीं माउस यू के लेफ्ट बटन तो आ नंबर में क्लिक चेस्टे ऑटोमेटिक आ पेज नंबर आने तो ओपन है पोतत, सो मान जो पढ़ा Vocês नहीं नहीं इधर ना सम मैटर आस्क कॉल का बट्टी नहीं निकल सम मैटर अन्य प्रिपेयर चेस कुन्ना सो ना क मैटर अन्य दिक्कत डिस्प्ले हो चुन सो आंटे वर्ड करने चाहिए ना सम रास्ता मान कुन्ना सो रास्ता तो अत पेज की बॉटम लव फुट नोट आंटे माने कि पेज किन्दर ना फुटर कौसन स्पेस होते सो फुटर ले एन राइली इला डिफरेंट का मानो फोटा लो रास कोचू इफ लर्न टू फ्लाई अने दान टू पर सपोज नहीं नहीं देना रासन अनकोन सो उपरो मानो प्रिपेयर चेस कुन्ना ये योग्य कंटेंट इनका ऐमे ना मिगल पे इंदी अनकोन टे नेक्स्ट फोट नोट आंचा पे क्लिक चेस दे आ फोटर किन्दे इनकोन चुन स्पेस तो आड़े हो सुनाते नेक्स्ट पेज � लेह दो अंत आ फोटर किन्दे इनको कत्ता कंटेंट अने राड़े होसन, सो मन के लिए सेकेंड पेज लो फर्स्ट पेज लो, नेक्स्ट नेक्स्ट कोड तो उन्हें एवरी पेज के मन शिफ्ट आय पड़ता उन्हें, मन एक डर फोटर लो उन्हों प्रेजेंट हो, इन पाइन उन्हें नोट्स छोड़ा ले, छोड़ा ले अनको नांटे शो नोट्स अने गने आ नोट्स के संबंध में चीनी पिक्चर से कट पैटर्न ले आन कुंटे मने स्मार्ट लुक का प्यूस चेस्टम प्रेजेंट नाक पिक्चर्स तो एम पन ले रहे काबटे नींद आने से अच्छे इतले नेक्स्ट इंसर्ट कैप्शन आन्टे 
ఇప్పుడు మనం బుక్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు పబ్లిషర్ ఎవరు ఆథరైజ్డ్ ఎవరు ఏ సిటీలో పబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఏ ఇయర్లో చేస్తున్నారు ఇలా మనం టెక్స్ట్ బుక్ మీద చూస్తాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇన్సర్ట్ సిటేషన్స్ అని ఉంటుంది దాంట్లో యాడ్ న్యూ సోర్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లిక్ చేస్తామో ఇక్కడ ఇలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆథరైజ్డ్ ఎవరు బుక్కి టైటిల్ ఏం ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సిటీ ఎక్కడ పబ్లిషర్ ఎవరు సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మనం ఫిల్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చేస్తుంది సపోజ్ ఆథరైజర్ ఎవరు బుక్ టైటిల్ నేమ్ ఏంటి సపోజ్ మనం బుక్ టైటిల్ నేమ్ అనుకుంటున్నాం బయాలజీ సో బుక్ ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఉంది సో బుక్ ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసినాం ఏంటి అనేది చూసుకుందాం ఒకసారి సో ఎక్స్ నేను ఏదో రాస్తాను కంప్లీట్గా రాయట్లేదు ఒక నార్మల్గా సంథింగ్ ఏదో రాసేస్తున్నాను సో ఈ బుక్ యొక్క ఆధర్ ఎవరు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో సమ్ పర్సన్ నేమ్ రాశాను సో హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ బుక్ ఆధర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో సమ్ ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనుకుందాం సో సిటీ ఎక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విశాఖపట్నమే అనుకుందాం లేదు అంటే సమ్ అదర్ ప్లేసెస్లో రాసుకుందాం పబ్లిషర్ ఎవరు సో పబ్లిషర్ ల్యాండ్ టు ఫ్లై అని పెట్టుకుందాం సో ఇలా సమ్ కంటెంట్ మనం బుక్స్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఏంటి అది ఇక్కడ సెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి జస్ట్ బుక్ జర్నల్ ఆర్టికల్ ఇలా రిపోర్ట్స్ ఏమైనా చేయాలా వాటన్నిటి కోసం యూజ్ చేస్తారు సో మెయిన్గా బుక్స్ పర్పస్లో వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటారు సో దీన్ని ఇక్కడ షో ఆల్ అని చెప్పారనుకోండి ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తాయి బుక్కు సంబంధించిన ఆథరైజర్ పబ్లిష్ వాళ్ళందరి డీటెయిల్స్ సో మనకి ఇంతవరకు సరిపోతుంది జస్ట్ ట్రయల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని వాటన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఓకే అని చెప్పగానే నాకు ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ రావాలి కదా బట్ నాకు ఆ పర్సన్ ఎవరు పబ్లిషర్ ఎవరు ఏ ఇయర్లో ఆ రెండే వస్తున్నాయి ఇక్కడ మోర్ స్టైల్స్ కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో తీసుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ స్టైల్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి డిస్ప్లే వస్తాయి సో ఇది బట్టి ట్రయల్ వచ్చింది కాబట్టి అంత ప్రాపర్గా రావట్లేదు అంటే అప్పుడు ఇయర్ కూడా పోయింది సో ఒక్కొక్కసారి ఇయర్ ఒకటే వస్తుంది పర్సన్ ఏం రాదు సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ స్టైల్స్ అన్ని క్లిక్ చేసుకుంటూ ఉండాల్సిందే ఇది లైసెన్స్ ఉన్నదైతే మీకు అన్నీ పక్కా ప్రాపర్గా వస్తాయి లేని కాబట్టి అన్నీ ప్రా పక్కగా రావు ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత దీని తర్వాత ఏది రావాలి సో పాదర్ ఎప్పుడు రావాలి పబ్లిషర్ ఎప్పుడు రావాలి ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి సో మనం ఇందులో ఆప్షన్స్ ప్రతి ఒక్కటి క్లిక్ చేసుకుంటా ఉంటే చేంజెస్ అవుతూ వస్తాయి పిలియోగ్రాఫ్ అయినది ఏంటంటే సో మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్న డీటెయిల్స్ అన్నిటి గురించి సో మురళీధర్కి బయాలజీ ఢిల్లీ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి సో ఇలా మనం దీంట్లో డీటెయిల్స్ సో రిఫరెన్స్ గురించి మనం ఇలా ఎన్నిసార్లు రాసుకున్నా ఈ ఆప్షన్లో వస్తుంది సో మనం పైన టైటిల్ హెడ్డింగ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు బిబ్లియోగ్రఫీ అని కానీ రిఫరెన్స్ అని కానీ వర్క్స్ అడగడానికి సో నేను జస్ట్ రిఫరెన్స్ అని తీసుకుంటున్నా మిగతా కంటెంట్ అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నా సో నాకు ఇక్కడ రిఫరెన్స్ బుక్ యొక్క ఆథరైజర్ ఎవరు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటే సరిపోతాయి సో నాకు మిగతా డీటెయిల్స్తో పని లేదు సో కాబట్టి మిగతా అని రిఫర్ చేసేస్తున్నాను సో నా టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ బుక్ యొక్క ఆధర్ నేమ్ ఇక్కడ ఈ రెండు ఇచ్చేసాను సో ఇన్సర్ట్ సిటేషన్ అంటే జస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం వరకు వాటిలో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ కావాలో స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా అవన్నీ డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి సో ఈ ఆప్షన్ బిబ్లియోగ్రఫీ అనే ఆప్షన్ మనకి క్లిక్ చేస్తాం సో ఫైన్ ఇప్పుడు లివింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అనే దాంట్లో సబ్ యూనిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటే ఇంకా లోపల కంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మోర్ కంటెంట్స్ ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్ అనే దాన్ని మేము క్లిక్ చేస్తాం ఇన్సర్ట్ క్యాప్షన్లో ఇక్కడ న్యూ లేబుల్ అని చెప్పండి సపోజ్ నాకు ఇక్కడ యూనిట్ వన్లో వన్ పాయింట్ వన్ అని తీసుకుని దాన్ని ఓకే చేస్తే నాకు ఇక్కడ యూనిట్ వన్లో వన్ పాయింట్ వన్ సబ్ యూనిట్ అనేది వస్తుంది సో అది డిలీట్ చేసుకోవాలా నంబరింగ్ ఇచ్చుకోవాలా లేదా కొత్త లేబుల్ రాసుకోవాలా నేను కొత్త లేబుల్ రాసుకోవాలి కాబట్టి న్యూ లేబుల్ రాసుకుంటున్నా దాన్ని మనం ఓకే చేస్తే ఒకవేళ మనకి లేబుల్ వద్దు
సో నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సో లివింగ్ వర్డ్ యూనిట్ వన్ పాయింట్ వన్ అని వచ్చేస్తుంది సో ఇలా కాకుండా ఇది యూనిట్ వన్లోనే ఉండి ఇంకా సబ్ యూనిట్ హెడ్డింగ్స్ ఏమైనా పెట్టాలి అనుకుంటే ఇన్సెట్ టేబుల్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అనే దాంట్లో క్లిక్ చేసి యూనిట్ వన్ పాయింట్ వన్ అనేది తీసుకుని మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ డాటెడ్ లైన్స్ వచ్చాయి ఇలా డాటెడ్ లైన్ స్టైల్స్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ స్టైల్స్ ఉంటాయి సో ఇలా డాష్ లైన్స్లా కానీ లేదా కంప్లీట్గా స్ట్రైట్ లైన్లా కానీ అసలు లైనే అక్కర్లేదు అనుకుంటే సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆఫ్ లైన్ స్టైల్స్లో మనం తీసుకోవచ్చు అలాగే టెంప్లెట్ సో టెక్స్ట్ ఎలాంటి స్టైల్లో ఉండాలి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు వచ్చే కేవలం ఇండెక్స్ కంటెంట్స్ని మాత్రమే డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్లో తీసుకుని ఓకే చేస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి పైన అదే స్టైల్లో మారుతుంది సో లివ్ యూనిట్ వన్లో వన్ పాయింట్ వన్ అనేది సెకండ్ లైన్లో షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇలా టేబుల్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇన్సెట్ ఇండెక్స్ కొత్తగా ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఈ కంటెంట్ కాకుండా ఆ కంటెంట్లో ఇంకా సబ్ కంటెంట్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి సేమ్ మళ్ళీ అవే ఆప్షన్స్ రిపీట్ చేస్తాడు కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా ఇండెక్స్ రాసుకోరంటే నెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమైనా తయారు చేస్తూ ఉంటే ఇండెక్స్ అన్ని ఒకేసారి ప్రిపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ప్రజెంట్ మనకి ఇక్కడ వరకు సరిపోతాయి ఈ డిఫరెన్స్ అనే మెన్యూలో మనకి ఈ సమ్ ఫ్యూ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అంతవరకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి మిగతా అవన్నీ కూడా మనకి సపోర్టెడ్ ఆప్షన్స్ కింద చెప్పుకోవాలి ఎందుకు అంటే లైసెన్స్ ఉన్న తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రాపర్గా ప్రతిదీ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అవుట్పుట్ రాదు కాబట్టి ఏమీ అంత ప్రాపర్గా మనకు అర్థం కాదు సో జనరల్గా మనం బయట వర్కర్స్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్స్ ఆఫీస్ సైడ్స్ వర్క్స్ చేయడానికి ఈ మాత్రం నాలెడ్జ్ డిఫరెన్స్ మీ మీద ఉంటే సరిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మెయిలింగ్స్ గురించి చెప్పుక